Γεια σου Μωρά! 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 A few moments later 各位观众朋友们，大家好，我是小杰。去年有个朋友呢，给了我一个 VR 设备，让我体验体验。当时呢，我就同意了，然后就很快的收到了这一台 Pico n e w r VR 一体机。首先呢，来看一下这个外观啊，外包装还是蛮大的，有点重量。来，我们打开它，最上方这个就是主机，头部这里呢可以上下的摆动，方便携带。后方这边还有一个旋钮，也是可以根据自己这个头部大小呢调整这个位置呢，还是比较方便的。对，就是跟我这样子戴上去。接下来可以看到两个手柄，这个质感呢还是非常不错的。这个盒子里边就是有主机跟这个手柄的一个充电线，下方就剩下了一个说明书了。接下来我们开机进入 VR 设备界面，里面自带的一个应用呢也是蛮多的。我们来看一下，这边也是挺整洁，这边也是花了一个六十块的大洋去搞了一个不知道什么游戏啊，就是看到了可以多人联机的一个游戏，就来试了一下。哎，旁边有个小伙子，看他好像很嚣张，直接一个咪字走位，让他防不胜防，给他拿一剑变成了盒子。刚才看到他们在天上跳来跳去，也不知道是什么情况，估计是这个技巧我还没有发觉到吧。他们能跳，我就跳不了。看那个从天上掉下来，也不知道是什么个情况。说是一个多人对战，可一个人都没有靠近我啊，那我这个大刀往哪里砍了？是拿来装饰的吗？哎，没意思。呃刚才看到了一个愤怒的小鸟，这个好像比较有智力的一个考验的样子。我记得我读小学的时候，就是经常玩这一款游戏，玩长大的。万万没有想到，我也能以第一视角来玩这个愤怒的小鸟。前面这些关卡呢，也是特别的烦恼，我就想玩到后面那些关卡，能遇到那些比较好玩的一些小鸟。能有特殊的一个技能啊，玩起来就更加有趣了。你们知道这个黄色的小鸟跟那个普通的有什么区别吗？知道的可以在视频下方评论出来。我们除了可以在这里射击之外呢，我们还可以跳到另外一个跳台上面来射击。啊，比如在左方、左前方也是可以跳过去的，右前方也是可以跳过去的。这样呢，我们就是呃一个角度啊会更好一点。那么这些游戏呢，在这个乌鸦设备里面自带的一个商城里面可以下载，或者我们也可以串流电脑里面 Steam 的一个游戏里边的一些游戏。想要串流的方法就是打开这里自带的一个游戏串流助手，然后电脑也下载一个。接下来呢，这边可以选择无线串流，但是无线串流的话，很考验这个网速啊。要是网速不好的话，它的延迟就很严重，玩一些音游的话就玩不了了。延迟太严重了，这边可以测一下这个数，这边可以看到这个网络有点丢包啊，那说明这个还是有点卡的。那么接下来我们进入这个 Steam VR， 然后就启动我们在 Steam 下载好的一个节奏光剑。由于这个软件里边全部都是英文的，有时候我想玩一下比较流行的一些歌曲，但是就找不到啊，都不知道怎么回事嘛。其实玩不玩无所谓，我就想听里面的歌嘛，对吧？然后这边我也是发现了一个很好玩的东西，就是可以三百六十度旋转玩这个游戏，在这个视觉上面呢是比较的舒服，但是这个方块真的是太多了，我都不知道从何下手了，一个都打不到。都是乱挥挥挥手这样子才能打到他啊！不知道你们刚才有没有看见到我的 VR 女友？我跟你们讲，可好玩了，让他给大家跳一段极乐净土吧，就只能跳一下下，只能跳一下下，有点少儿不宜，就给大家打个马克赛了。嗯 ，nice。